আমাদের মার্কেটে প্রায় দশ টাকা মনে করেন চার হাজার কলা আসতে চার হাজার পিস সম্পূর্ণ বিষমুক্ত কলা বিক্রি করে আমাদের এখানে ফলের মধ্যে একমাত্র কলই কম দামে বিক্রি হচ্ছে কলা রুটি দিয়ে সকালে নাস্তা করেননি এমন মানুষ বোধ হয় পাওয়া যাবে না সকালে যার নাস্তা করার সময়ের অভাব কিংবা রান্না করার ঝামেলা এমন সমস্যায় যারা তাদের প্রথম পছন্দ কিন্তু কলা রুটি পুষ্টিবিদরাও কিন্তু বলছেন সেই কথাই কলা খেতে হয় সকালে কিন্তু খালি পেটে না কলা আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় একটি ফল বারো মাসই কলা পাওয়া যায় এবং কলা আমরা বিভিন্ন রকম সুস্বাদু খাবারের সাথে খেতে পারি ফল হিসেবে তো আমরা খেয়েই থাকি এছাড়া ডেজার্ট হিসেবেও আমরা খেতে পারি তবে বিভিন্নভাবে কলা খেলে এর পুষ্টিগুণেও কিন্তু কিছু কিছু হেরফের হয় কলা খুব ভালো একটি ফল যেখানে নিউট্রিয়েনগুলো সলিড ফর্মের পাশাপাশি কিছু পানি অংশও থাকে যেটা অন্য কোনো ফলে থাকে না ফলে কলা খেলে ডিহাইড্রেশন দূর করা যায় আমরা সবাই জানি কলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশিয়াম রিচ খাবার হিসেবে আমরা কলা সাজেস্ট করে থাকি এছাড়া কলাতে আছে আয়রন যা আপনার এনিমিয়া প্রতিরোধ করবে কলাতে আছে ভিটামিন বি সিক্স যেটা আপনার হিমোগ্লোবিন প্রোডাকশান থেকে শুরু করে আপনার ব্লাডের সার্কুলেশন ঠিক রাখবে এবং সেই সাথে আপনার নার্ভ সিস্টেমটাকেও সচল রাখবে কলার আরেকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম কলাতে যেহেতু পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম দুটোই অনেক বেশি পরিমাণে থাকে এটা আপনার হার্টের মাসেল বা কার্ডিয়াক হেলথ খুব ভালোভাবে রক্ষা করে হার্টের কন্ট্রাকশান এবং রিল্যাক্সেশনে কলার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ যদি দুধ আর কলা একসাথে খান এর পুষ্টিগুণে কিন্তু কিছুটা তারতম্য হয় কলা আপনি খালি খেলে যে আয়রনটা পাচ্ছেন দুধের সাথে খেলে কিন্তু সেই আয়রনটা সেই পরিমাণে পাবেন না কারণ দুধের ক্যালসিয়াম কলার আয়রনকে নষ্ট করে দেয় এ কারণে অ্যাজ এ ডায়েটিশিয়ান আমি সাজেস্ট করে থাকি দুধ কলা একসাথে না খেতে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন কলা কখন খাওয়া ভালো আবার অনেকের মধ্যে দ্বিধা থাকে কলা বিকেলে বা সন্ধ্যার পর খেলে ঠান্ডা লাগে কি না সব ধরনের ফলই আমরা সাজেস্ট করি সকালের পরে যে মধ্য সকালটা অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চে মধ্যবর্তী যে সময়টা সেই সময় যে কোনো ধরনের ফল আপনার ডাইজেশনের জন্য ভালো সেক্ষেত্রে কলাটাও সেই টাইমেই নিতে পারেন তবে আপনি যদি চান বিকেলেও কলা নেওয়া যেতে পারে তবে এরকম কোনো বিষয় না যে কলা যদি আপনি বিকেল বা সন্ধ্যায় খান তাহলে ঠান্ডা লাগবে তবে অনেক সময় দেখা যায় কলা যদি রাতে খাওয়া হয় বা একটু দেরিতে খাওয়া হয় সন্ধ্যার পরে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাসিডিটি বা গ্যাস ফর্মিংয়ের একটা প্রবলেম দেখা দিতে পারে বিশ্বে যত সুমিষ্ট ফল আছে এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ধরা হয় কলাকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট সৈন্যবাহিনী সহ যখন ভারতে আসেন ইউরোপিয়ান হিসেবে তারাই প্রথম কলার দর্শন পান ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের দ্বারা পনেরোশো সালের পর কলা চাষ পৃথিবী জুড়ে জনপ্রিয় হতে থাকে ইতিহাস যদি আমরা যদি আমরা ঘাটি তাহলে আমরা দেখতে পারি যে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে খনার বচনগুলো লেখা হয়েছে যেখানে খনার বচনে বলা হয়েছে কলা রুয়ে না কেটোপাত তাতেই কাপড় তাতে ভাত তাতে বোঝা যায় যে কমপক্ষে এটার হিস্ট্রি আসলে শত শত বছর হলই আমাদের এই দেশে কলার চাষ আসলে হয়ে আসছে এক্সাক্ট যদি আমরা কোনো সালের কথা চিন্তা করি তাহলে এই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা কোনো সালের হিস্ট্রি আমরা পাবো না তবে এখান থেকে ধারণা করা যায় যে হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের দেশে কলার চাষ আবাদ হচ্ছে
উৎপত্তিগতভাবে বিবেচনা করা হয় যে কলার উৎপত্তিটা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে দেশে আসলে বিভিন্ন এলাকাভেদে বিভিন্ন রকম জাতের চাষ হয় যেমন যদি নরসিংদীর কথা যদি আমরা বলি আমাদের এখানে শুধুমাত্র আমাদের এই শিলমান্দি ইউনিয়ন এবং পাঁচদোনা ইউনিয়ন এই দুইটা ইউনিয়নে আমাদের একশো পঁচানব্বই হেক্টর শুধুমাত্র অমৃত সাগর কলাটা চাষ হয় এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত আছে যেমন বাড়িকলা এক দুই তিন চার পাঁচ এছাড়া যদি স্থানীয় বিভিন্ন কলা বলেন যেমন হচ্ছে সবরি কলা তারপরে চাপা কলা আবার পাহাড়ি এলাকাতে হচ্ছে অগ্নিশ্বর ধরনের একটা কলা যেটা হচ্ছে অগ্নিশ্বর নামের জাতটা যেটা হচ্ছে লাল কলা যেটা আমরা দেখি আর কি সেটা পাহাড়ি এলাকাতে চাষাবাদ হয় কলা চাষ এই দেশের যে কোনো জায়গাতেই করা সম্ভব কলা চাষের জন্য আমার প্রয়োজন হচ্ছে উর্বর দোয়াশ মাটি যেখানে হচ্ছে আমার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে মানে পানি আটকে থাকবে না পানি নিষ্কাশনটা ভালো হবে সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা বিবেচনা করি নরসিংদিতে আমার মাটির কন্ডিশনটা যেটা উর্বর দোয়াশ মাটি হওয়া উচিত সেটা আছে এবং সেই সাথে হচ্ছে আমাদের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাটা এই এলাকাতে ভালো আর আরেকটা বিষয় এখানে একটা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে আমার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে সাথে এখানে উঁচু জমি হতে হবে কিছু উঁচু জমি নিচু জমিতে কলা চাষটা আসলে ভালো হয় না এই সকল সকল ধরনের আসলে ফেভারেবল কন্ডিশনটা আমাদের নরসিংদের এই এলাকাটাতে থাকার কারণে কলার চাষটা এই এলাকাতে বেশি হয় বছর আপনার তুফানে নিয়ে গেল অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের আমাদের ক্ষয়ক্ষতির কারণে আমরা অনেক নিচে পড়ে গেছি অনেক টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের যে ফ্যামিলি আছে ফ্যামিলিতে প্রায় বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকার মতন আমাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারপর আস্তে 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 আমরা আবার ফসল করছি করতে 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 তারপরে এখনও রেন্টগ্রস্ত আছি আমরা অনেক রেন্টগ্রস্ত আছি তারপরে এখনও আমরা বিক্রি করতে পারি নাই যদি বিক্রি করতে পারি আল্লাহ যদি রাখে তাহলে আমরা কিছু রেন্টগ্রস্ত কিছু সফলতার দিকে যাইতে পারবো আর কি বাংলাদেশে সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জাতের কলা চাষ হয়ে থাকে আকার এবং স্বাদের ভিন্নতায় এদের আলাদা করা যায় সাগর সবরি কবরি নামে ডাকা হয় এদের কলা চাষের জন্য প্রথমে আমরা জমি নির্ধারণ করব জমিটা নির্ধারণ করার পরে দুইভাবে করতে পারি আমরা একভাবে হয়েছে কোপায় আর একভাবে হয়েছে ট্রাক্টর দিয়া সেচ দিয়া মাটিটা এমনভাবে ঝুরঝুরা করব যেন চাকা টাকা না থাকে এবং মাটিটা ঝুরঝুরা করে এই মাটিটা সমান করব সমান করে তারপর এটার মধ্যে এক চারা থেকে আরেক চারা যেন চার হাত কি সাড়ে চার হাত দূরত্ব হয় এমনভাবে আমরা চারাটা লাগাবো লাগানোর পরে আমরা চারাটা দশ থেকে পনেরো দিন যাওয়ার পরে আমরা এটার মধ্যে সার কীটনাশক ব্যবহার করতে পারব এর আগে ব্যবহার করতে পারব না চারার থেকে যখন আপনার কলার আসবে নয় দশ মাস লেগে যাক যাওয়া প্রায় যখন নিয়ে সারাটা জিয়াতা হইব যাতা হওয়ার ফলে অনেক কিছু এটার মধ্যে সার লাগবো ফসফিট লাগবো পটাশ লাগবো আর অনেক কিছু কিনে কিছু লাগে আর কি লাগার পরে আপনার 
যখনই লাগামো তখন আপনার কমসে কম দুই মাস ভিতরে কোনো কিছু দেওয়া যাইব না দুই মাস পরে আপনার তারপরে আপনার যা কিছু করতে পারেন করবেন তো লাগাইতে হইব আপনার সারাটা দেখকে সুন্দর মতন দেখকে লাগাইতে হইব সারাটা লাগানোর সময় আমরা আমরা যেটা বলি কেল সাই রাত কেল দিতে হইব সাই রাত ভাই সাই লাগাইলে আপনার কলাটা ভালো হবে যে পাতাগুলি আমরা আমরা ডাকগাও বলি আবার পাতাও বলি তো এগুলো আপনার সাই রাত ভাই সাই লাগাইলে একটু দূরত্ব হয় দূরত্ব হইলে আপনার সব কিছু কুশি মেলতে পারে সব কিছু মেলতে পারে ভালো হয় ভালো হইলে আমরা ইয়ার থেকে দেখা যায় আমরা ফলটা ভালো হয় ফসল ভালো হয় সব কিছু ভালো হয় কলা চাষের সবচেয়ে বড় বাদ হইলে আপনার একটা পোকা আছে বিটল পোকা আছে পাতায় আপনার দাগ পড়ে যায় এটাতে আমরা টিল্ট ব্যবহার করি টিল্ট ব্যবহার করলে আপনার পাতাটা কিছু একটু ভালো থাকে ভালো থাকার তেনে ফসলটার দিকে একটু ভালো হয় যে পোকাটা যে এটা লাগে আপনার যখন মুকুলটা বাড়িব বাড়ার সময় আপনার এই একটা ওষুধ আছে এই ওষুধের আমরা ব্যবহার করতে পো যেমন একটা ওষুধ আছে আপনার ডিডি পাউডার ব্যবহার করি আমরা কিংবা সিলেকশন ব্যবহার করি যাই যেটা পারে এটা ব্যবহার করে ভালো হয় সেটাই সেটাই আর কি আর তাছাড়া আপনার যদি পলিথিন লাগাইতে পারেন তো আরও বেশি ভালো হয় পলিথিন লাগাইলে এটা পোকামাকর তেনে অনেক আক্রমণ থেকে অনেক ভালো হয় আর কি এটা কলা চাষের জন্য কীটনাশক চার থেকে পাঁচবার ব্যবহার করা যায় এগুলি দিয়ে আমরা চার চারা থেকে আদাত কে এক হাত ফারাক দা আমরা চারু ছাড় দিয়ে দিব যাতে শিকড়টা গাছের শিকড়টা যাতে সম্পূর্ণ খাবার পায় যে কোনো ফসলের প্রধান সমস্যা এর রোগ বালাই কিছু কিছু ফসল এমনভাবে এদেশের জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে গেছে যে রোগবালাই খুব বেশি কাবু করতে পারে না কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে গেলে এই বিষয়গুলোর ওপরে নজর রাখতে হয় যেন এর কারণে ফসলে কোনো প্রভাব না পড়ে এখানে কলা চাষ করা হয় অমৃত সাগর চাপা গেরা সুন্দরী এদের মধ্যে রোগ দেখা যায় অমৃত সাগর এবং চাপা আর গেরা সুন্দরের মধ্যে পানামা সিগা টোকা আর একটা বিটল পোকা প্রথমে বিটল পোকাটা আক্রমণ মন করে পাতাতে পাতার পরে যখন কলা মোচা বের হয় তখন মোচাতে যখন কলা মোচা থেকে যখন কলা বের হয় কলাটা যখন পরিপক্ক হওয়া অবস্থায় যাবে তখন এটা আক্রমণ করার পরে দেখা যায় যে কলার মধ্যে দাগ পড়ে আর দাগ পড়ার পরে এই কলার দামটা কমে যায় কলার আকারগুলো ছোট আকার ধারণ করবে প্রতিকারটা হয়েছে ট্রাইকোনা জুল গ্রুপের ঔষধ স্প্রে করতে হবে আর আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে ফেলতে হবে আর সুস্থ সবল চারা লাগাতে হবে পানামা রোগের লক্ষণ হল বয়স্ক পাতার কিনারায় হলুদ আকার ধারণ করবে পরে কচি পাতা আক্রান্ত হবে বয়স্ক পাতার গোটাগুলো ভেঙে ঝুলে পড়বে গাছগুলি ফেটে যাবে গাছে কাটার পর ভিতরে কোষগুলি ক্ষয়রি এবং কালো আকার ধারণ করে পচে যাবে বিটর পোকা প্রথমে কচি পাতায় ও ফলে হাঁটাহাটি করে ফলের মোচার ভিতরে পোকা ঢুকে গিয়ে মোচা থেকে কলা বের হওয়ার সাথে সাথে কলার উপরে হাঁটাহাঁটি করার পরে দাগ হয় সেই দাগটা দেখতে বসন্ত রোগের মতন মনে হয় ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ দ্বারা কলার মোচা ব্যাগিং করতে হবে তারপর কীটনাশক ইমিডাক্লোরিড গ্রুপের ওষুধ স্প্রে করতে হবে বাজারে অনেক জাতের কলা আছে কিন্তু অনেক জায়গাতে অনেক জাতের কলার থেকে ভালো আমরা অমৃত সাগর বাজারে বিভিন্ন জাতের কলা আছে আমরা এগুলো করি না কেন করি না দেখা গেছে অমৃত সাগরটা আমরা ওই লিটা পয়সা ভালা বিক্রে ব্যস্তারি আমরা প্রতি বিঘাতে যদি সাড়ে তিনশো কাজ হয় আমরা একটা সরি পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা একটা নির্মত চারশো টাকা করে ব্যস্তাম পারি এদিকে আমরা অন্য কলা করি না অন্য জাত করলে দেখা গেছে ফরবি কলা আছে ফরবি কলা যদি আমরা করি শরীর ভাড়ার আমতা সইয়া এই গাছটা নষ্ট হয়ে থাকে ওই দেখা গেছে চাম্পা কলা আছে চাম্পা কলা করে আমাকে ফর্স দেয় না চাম্পা কলা একটু বাতাস এলে জ্বরে ফালায় দেয় বড় ঠিয়া লাগে এগুলো এগুলো আমাকে ফর্স দেয় না
অর্থনৈতিক দিক থেকেও কলা গুরুত্বপূর্ণ ফল কলা গাছ থেকে শুরু করে এর ফল হবার প্রতিটি পর্যায়ে একে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায় কলার খোসাও কিন্তু অনেক উপকারী কলা খোসাটা যদি আপনি আপনার স্কিনে রাব করেন এটা কিন্তু খুব ভালো ময়শ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে এবং আপনার তারুণ্য ধরে রাখতে হেল্প করে এছাড়াও কলা কিন্তু আমরা রান্না করেও খেতে পারি যেটা হচ্ছে কাঁচা কলা কিংবা কলার মোচা কাঁচা কলা আয়রনের খুব ভালো একটা সোর্স এবং কলার মোচাতেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার কলার একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এটা ইজিলি ডাইজেস্ট করা যায় এ কারণে ছোট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স অর্থাৎ যে কোনো বয়সে কলা কিন্তু খুব সহজ পাচ্য খাবার হিসেবে পরিচিত এছাড়া কলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে কলা আপনার স্টমাকের যে মিউকাস মেমব্রেনটা আছে সেটাকে প্রোটেক্ট করে যার কারণে আলসার বা অন্য কোনো বাল ইরিটেশন এগুলো আপনি সহজে প্রতিরোধ করতে পারেন কলার একটি বিশেষ উপকারী দিক হচ্ছে কলাতে আছে ট্রিপ্টোফেন যেটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড ট্রিপ্টোফেন থেকে সেরেটোনিন প্রস্তুত হয় এবং এই সেরেটোনিন কিন্তু আপনার স্ট্রেস রিলিফ করতে সাহায্য করে এবং সেই সাথে আপনার ঘুমের ক্ষেত্রেও কিন্তু হেল্প করে এ কারণে কলা খেলে আপনি স্ট্রেস ফ্রি থাকতে পারেন এবং আপনার ঘুমের সমস্যাও দূর হবেন কলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে এটি কিডনি স্টোন প্রতিরোধে সাহায্য করে কলার পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম থেকে যে কিডনি স্টোনটা ফর্ম হয় সেটা রিমুভ করতে আপনাকে সাহায্য করবে কাঁচা কলার তরকারিও কিন্তু খুব সুস্বাদু খাবার কাঁচা কলা আমরা ভর্তা বানিয়েও খেয়ে থাকি কলার বিভিন্ন প্রিপারেশনের মধ্যে একটি খুব উপকারী প্রিপারেশন হচ্ছে চিরা কলা যাদের বাউল ডিসকমফোর্ট থাকে বা হজমের সমস্যা থাকে বা অ্যাসিডিটি প্রবলেম থাকে তাদের জন্য কিন্তু চিরা কলা খুবই উপকারী একটি খাবার এবং সহজ পাচ্য এতে আপনি প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি যেমন পাবেন সেই সাথে আপনার স্টমাকও কিছুটা রিলিফ পাবে এবং আপনার হজমে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা দূর হবে কলার ব্যবহার যদি আমরা খাবার ছাড়া অন্যভাবে বলি কলা গাছ আসলে পুরোটাই আমাদের ব্যবহার হয় যেমন কলাতে আমরা ফল হিসেবে ব্যবহার ছাড়া সবজি হিসেবেও কিন্তু কলা ব্যবহার হয় তারপর কলার গাছের কাণ্ডের ভিতরের অংশও সবজি হিসেবে ব্যবহার করা হয় আবার কলার মেডিসিনাল ভ্যালু বলতে হচ্ছে কলা যেহেতু পটাশিয়াম সমৃদ্ধ একটি ফল তাই ডাক্তাররা বলে থাকেন যে কলা রক্তের উচ্চ রক্তচাপ যেটা সেটা নিয়ন্ত্রণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে কলার অন্য ব্যবহার বলতে গেলে যেমন আমাদের আমরা যখন উন্নত মানের জৈব সার যখন তৈরি করি তখন কিন্তু আমরা সেই জৈব সার বা ভার্মি কম্পোস্ট সেটার চেম্বারে আমরা কলা গাছের কাণ্ড এটা কুচি কুচি করে কেটে আমরা দেই যাতে কেচোর মাধ্যমে সেটার পচনটা দ্রুত হয় এবং উন্নত মানের জৈব সার এখান থেকে পাওয়া যায় আর কলার গাছের কাণ্ড এবং কলার পাতা এটাও কিন্তু আমরা গো খাদ্য হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এভাবে কলা গাছ পুরোটাই আসলে খুবই বেনিফিশিয়াল একটা উপকারী একটা গাছ কলা কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে আসলে খুবই লাভজনক একটা ফসল এটা যদি আমাদের এই নরসিংদী সদরের কথা যদি আমরা বিবেচনা করি এখানে ওনারা প্রতি বিঘাতে যদি কলা বাগান করে প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশোটি গাছ তারা এখানে এখানে তারা করে এবং হচ্ছে এখান থেকে যে কলাটা পাওয়া যায় সেটা যদি তারা প্রত্যেকটা ছড়া তারা যদি তিনশো থেকে চারশো টাকা করেও যদি তারা বিক্রি করে তাহলে তারা প্রতি বছরে এক বিঘা জমির কলা থেকেই শুধুমাত্র তারা এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকা তারা ইনকাম করতে পারে আর এর সাথে আর একটা জিনিস যোগ হয় সেটা হচ্ছে কলা গাছটা যখন ছোটো থাকে যখন এটা শেড বা ছায়াটা থাকে না তখন তারা এখানে ইন্টার ক্রপ হিসেবে তারা সবজি করে যে সবজিগুলো তারা প্রায় চার পাঁচ মাস বা ছয় মাস পর্যন্ত করতে পারে এই সময় সবজিগুলো থেকেও তারা নগদ একটা লাভ পায় এভাবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানীরাও আমাদের বিভিন্ন মডেল হিসেবে দেখিয়েছিলেন যে এক বিঘা জমির কলা থেকে একজন কৃষক যদি সম্পূর্ণরূপে পরিচর্যা করে এবং তার কলা এবং সবজি সব যদি ঠিক মতো চাষাবাদ করে তারা এক বিঘা থেকে তিন থেকে চার লক্ষ টাকাও তারা অনেক সময় ইনকাম তারা করতে পারে প্রতি বছরে